。哥，啊，还要走多久啊？啊，还是，现在要是回灵锦寺，只有这一条路返回了啊。我是问你，何时能到灵锦寺？你你问我什么？方卓英，我发现你最近吧，总是走神，还总去茅房，一消失就整日不见人。你，你是不是生病了？赶快找医官给你开药啊！你，呸呸呸！谁生病了？你哥哥我身体好着呢。我我那，嗯，走呗。哎，还是啊，呃。灵锦司呢，就在前面。以你的聪明才智，你一定能找到。哦，哦，哎呀，我，我肚子又不舒服了。啊？我去趟茅房，记得拿罐跑，拿罐跑。啊，那，你不是刚去过吗？方卓英。刺绣真是娇艳精致啊！姑娘有事吗？这位大人见笑了，这留在练习点一交的芒绣一时未察觉，冒犯大人之处，还望见谅。无妨。大人前来灵锦司，可是有事找点一？我是季风馆方海氏，射生校尉方卓英是我师兄，我带他来领新官袍的。原来是方小公子，点一来了。方小公子，去取官袍。方小公子，里面用茶。点一不必客气，换我海氏便是。我看这荷包别致的很。这流心思灵巧，总有人央求他带绣些小东西。方小公子若是喜欢，我命这流绣几个送去季风馆。方小公子，不必了，我乃一介粗人，用不上这些，只是觉得这荷包实在是很别致。方小公子，方大人的新官袍，有劳了。谢谢这刘姑娘，多谢点衣。我还有要事在身，就先告辞了。待我向你师父问好。待我送送方小公子。是，方小公子，这边请。告辞。刘儿的芒绣，再过两年，怕是要超过我了。姑姑过奖了，刘儿的针法还是不够流畅，着色易显生疏，还需姑姑多加指点。刘儿必定勤加练习。刘儿，林锦寺有你，我便放心了。小师妹们也很努力。方才，我听你唤方小公子为姑娘。啊，怕是刘儿误会了。初时，刘儿蒙着眼睛，只是觉得方小公子的脚步和气息，都与其他侍卫不同，好像是位姑娘。打开不断才知道唐突了。季风馆从来只有男子，怎会来的姑娘呢？还好，方小公子看起来并未生气。是，季风馆这种地方，女孩又如何待得住？海氏，新官袍。哎，呀，不用看了啊，好东西。你怎么知道的
。我跟你说啊，这灵锦司的这柳姑娘真是个妙人，单看她绣的那小物件就知道，这新官袍没问题。小物件？对啊，小物件。不过啊，那小物件绣起来最费眼睛了，可难绣了。方卓英，嗯，你怎么一会儿开心一会儿难过的？你是不是中毒了？哎，说说什么呢？哎，这衣裳要是不合你意，我再回一趟灵锦寺，让这刘姑娘帮你看看。哎，说起来，这这刘姑娘真是好看，一双眼睛像宝石一样，还有她那手啊，一把嫩葱一样，不像我这粗人的手。你老看人家手干什么？哦，你老盯着人家手干什么？轻浮！我轻浮，简直就是轻浮！走，去回去给我扎马步去！啊，去去你这满脑子的污秽！我轻轻浮！呸！师傅呢？师傅今日不吃了，让我们自己吃。师傅干嘛去了？不知道，也许有事儿吧。<笑><笑>那你笑什么呀？嗯、<笑>我笑了。<笑>哼哼，你还问我？你笑什么呢？你进来活蹦乱跳的，你说，你笑什么？我，我练舞练的开心啊。那那你笑什么呀？哼，把师傅身上的玉佩滑落了，也算你有点本事。不过你不要以为这样就万事大吉了。我告诉你，你一定要戒骄戒躁，不可怠慢。哼，你学师傅的样子学的一点都不像嘛。看我以后怎么收拾你。嗯